，我是摄影师严明。最近我写了一本新书《长皱了的小孩》。父亲是那种，呃，肺病，从逐渐病重到卧床到离世，经历了有三四年的时间，有一年的时间里，我几乎走不出来。人生半途，回到这个原生家庭里，我又决定拿起笔，把我的所思所想，把它写下来。不仅仅只是亲情方面的，也包括看自己对自己的一个思考。他说：“啊、呃，如果你考上大学了。”我给你买一个小照相机，但是离家出门上学的时候，他到百货大楼给我买了一把很普通的一把广东产的红棉牌木吉他，结果我就去搞搞摇滚、搞乐队去了。十年搞摇滚、搞音乐的路是一个比较失败的经历，迷恋设备，苦练技巧，竞逐速度，拷贝偶像。到头来青春耗尽，才发现这些他奶奶的不是摇滚。所以我后来我说我在音乐中犯的错误，我在摄影中再也没有犯。一个人少年时期有些东西是既定了的，怀抱着这个愿望一路去寻找奔走，那老掉的只是皮囊。没有大人，只有长皱了的小孩。就这本书里面有好多，你比方说小孩跳水的、放风筝的。呃，爬飞机的这些照片，我回忆童年啊、少年时光、青春期的时候的一些插图配图。封面是一个小孩骑在斑马上面，这小孩就是我儿子严亨。暑假我带他回老家来，当时天快黑了，肯定我我我爸也跟去了，我父亲就很听话，一直勤勤恳恳的举着那个手电筒。一直到拍摄完成，由我们爷孙三代人合作完成的一幅照片。啊，我三十出头搞摄影，等我决定辞职自己去拍摄创作的时候，那时候我就正好临近四十了。从重庆三峡地区开始的，我很快在那里身上获得了第一批作品。当时是在奉节，长江边上。一个傍晚到闪电闪过，他就趴在那个柱子跟前。那个柱子其实就是三峡准备蓄水的那个水文部门勘探队留下的刻度线，它就是风云欲来的众生生活的一个切片嘛。冬泳的人，朝天门码头的贵妇，等等，很多人在那里游泳，光着屁股，像一个小孩半成年人蹲在那。那个三峡的猴子。拍那个拈花大叔向我回眸凝视，好的瞬间其实像雕塑，啊，那一年我真是从一月份拍到了年底，就说走的膝盖都发烫。别人说你你不是摄影师吗？你怎么就写文字了？是不是有点？你很难想象你去请一个作家来，跑到摄影圈里面来跟大家说这一切。书里面有一个章节写了一串。很交心、很投机的朋友，叫孙中秋、小何、重庆的七哥、诗人余秀华等等，他们也就像我说的那种长皱了的小孩，非常的单纯和天真。拍过一张照片，主角是河南的一位摄影师朋友孙燕初，我记得那个照片是在陕西的靖边啊，当时下雨了，我们跑到了那个山沟里面，身上无数躲藏。当时演出就一个劲的抬头，呃，仰面大笑，啊，声音回荡。小何让我去北京帮他拍这组照片的时候，当时夕阳西下，蓝天，一架客机飞过，小何我蓦然希望，我说，嗯，像一个游吟诗人，结束了他一天的行走，啊，很轻松，很洒脱。我觉得长皱了的小孩，嗯。应该是那种保持着天真的心、真诚的心的一种人。我跟大家都一样，都是大过小孩，都是在这个时代共同生活过、努力过、挣扎过。我只是用摄影的方式去看了这个世界，去跟他们打过招呼。